இன்னைக்கு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின ஒரு சட்டத்தை அமல்படுத்தியிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து பல பேர் நம்ம நாட்டுக்கு அகதிகளாக வந்து தங்குவாங்க இல்லை சில பேர் சட்டவிரோதமாக கூட வந்து பல நாள் தங்கியிருப்பாங்க அவங்கள எல்லாம் கணக்கெடுத்து அவங்களுக்கு குடியுரிமை இந்தியாவுடைய குடியுரிமை வழங்குறதுக்கான ஒரு சட்டம் அமல்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் ஏற்கனவே இருக்குது அதை தான் மாற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஏற்கனவே இருந்த சட்டம் என்ன அப்படின்றதையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமான சில கேள்விகள் இருக்குது அதில் பல எதிர்கட்சிகள் வந்து இவங்கள எதிர்க்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு ஆனால் இங்கே முஸ்லீம் மதத்தை மட்டும் அவங்க ஒதுக்கி வச்சு குடியுரிமை சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க அது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே இருந்த சட்டம் அதை விட இந்த சட்டம் எந்த அளவுக்கு நல்ல சட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு பிஜேபி சார்பில் கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்கட்சியுடைய பல கேள்விகளுக்கும் அவங்க விடை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் இந்த சட்டத்தை இன்னைக்கு இப்போது நிறைவேற்றுறதுக்கான காரணம் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்டத்தை சுற்றி வேறு ஏதாவது அரசியல் இருக்கா அப்படின்றத பற்றியும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் அழித்திடுங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இந்த சட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அந்த சட்டப்படி வெளிநாட்டிலேருந்து யாராச்சும் வந்து இந்தியாவில் பதினோரு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சட்டம் இருந்திருக்கு இந்த சட்டத்தை என்னவா இன்னைக்கு மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஆறு வருஷம் எந்த ப்ரூஃபும் இல்லாட்டியும் சரி ப்ரூஃப் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல வேறு ஏதாவது நாடுகள்லேருந்து சட்டப்பூர்வமாக இல்லை சட்டவிரோதமாக யாராவது வந்து தங்கியிருந்தாலும் அவங்க ஆறு வருஷம் தங்கி இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் வழங்கலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு மாற்றிருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக இன்னொரு மாறுதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் மதம் இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை முஸ்லீம் மதத்தை சேர்ந்தவங்க வந்திருந்தா அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயமா இந்த சட்டம் மாத்திருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா இவங்க என்னென்ன மதத்தை அலோவ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்து மதம் சீக்கிய மதம் பௌத்த மதம் சமண மதம் பார்சி மதம் மற்றும் கிறிஸ்டியன் மதத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்கெல்லாம் ஆறு வருஷத்துக்கு மேல இந்தியாவில் வந்து தொடர்ந்து வாழ்ந்தா அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் வழங்கப்படும் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு அவங்க அமல்படுத்தி இருக்கிற சட்டம் இந்த சட்டப்படி முஸ்லீம் மக்களுக்கு அவங்க எதிரானவங்க அப்படின்றது தான் பரவலாக இந்தியா பூரா பேசப்படக்கூடிய விஷயம் வட மாநிலங்களில் இதுக்கு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நிறையா நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த சட்டத்தை ரத்து பண்ண சொல்லி அதோட இந்த சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்தியாவில் வந்து தங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போது ஆறு வருஷம் முடிய போகுது அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த சட்டம் இப்போ சொல்ல வருது இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிற எதிர்கட்சிகள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்காவாசி எதிர்கட்சிகள்னாலே அரசாங்கம் ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க எதை கொண்டு வந்தாலும் எதற்கு தான் செய்வாங்க அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் இதில் ஏதாவது நமக்கு மக் சாதாரண மக்கள் ஏற்றுக்கக்கூடிய காரணங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை முதல்ல எதிர்க்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸு திமுக சமாஜ்வாதி பகுஜன் சமாஜ் இது எல்லாமே வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் அடுத்தது நமக்கு தெரிஞ்ச கட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அடுத்தது டெல்லியில் ஆளக்கூடிய ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்த கட்சிகள் தவிர வேறு சில கட்சிகளும் இந்த எதிர்க்கிறாங்க என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு முஸ்லீம் மதத்தை மட்டும் குறிப்பிட்டு அவங்க வந்து தள்ளி வைக்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்கவே முடியாது இது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பல குற்றச்சாட்டுகளையும் வைக்கிறாங்க அமித்ஷா வந்து இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றும் போது என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான சட்டம் இது கிடையாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு சிறுபான்மையினரை காப்பாற்றுறதுக்கான சட்டம் தான் இது அதாவது ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி நாடுகள் வந்து மெயினாக முஸ்லீம் நாடுகள் அங்கே முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகம் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்க பொதுவாக இந்து மதத்தை சேர்ந்தவங்க குறைவாக தான் இருப்பாங்க அதனால் அவங்க மேலே தாக்குதல்கள் அடிக்கடி நடக்கும் அவங்க சுதந்திரமாக அந்த நாடுகளில் வாழ்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் நம்ம நாடு ஓடி வராங்க அவங்கள தான் நம்ம பாதுகாக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய நாடுகளில் முஸ்லீம் மேலே எந்த விதமான தாக்குதலும் நடக்காது அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் அங்கே வாழ்றதில் இருக்காது அதனால் அவங்க நம்ம நாட்டுக்கு தப்பிச்செல்லாம் வரமாட்டாங்க
அடுத்ததை எதிர்கட்சிகள் வைக்கக்கூடிய முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இப்போ அவங்க இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோட அவங்க ஒரு குற்றச்சாட்டையும் வைக்கிறாங்க இதுக்கான பதிலாக எதிர்கட்சிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வீழ்ச்சி இப்போ இந்தியா முழுக்க பரவலாக பேசப்படுது அதை மறைக்கிறதுக்காக தான் இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சட்டத்தை இப்போ நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த பிரச்சனையை மறந்துட்டு இந்த பிரச்சனையை பேச ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காகவும் பல பேருடைய ஆதரவு அதாவது முக்கியமாக இந்து மக்களுடைய ஆதரவு இதுக்கு இருக்கும் அதனால் அவங்க அந்த பிரச்சனையை மறந்துடுவாங்க அப்படின்ற கருத்தோடு தான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க பிஜேபி மேலே அதோட இன்னொரு பிரச்சனை பரவலாக பேசப்படுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் மாநிலத்தில் ஏற்கனவே பல லட்சம் பேர் இல்லீகலாக வந்து தங்கியிருக்கிறாங்க அவங்கள வெளியேற்றுறதுக்காக தேசிய மக்கள் பதிவேடு அப்படின்னு ஒரு இதை கொண்டு வந்து அதில் யாரெல்லாம் வந்து வெளியூர்லேருந்து வந்து இல்லீகலாக தங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களெல்லாம் வெளியேற்றணும் அதுக்கு என்ன இவங்க சட்டப்படி ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் வந்து தங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இவங்களுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகலாக வந்து தங்கியிருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் நாங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னாடியே இந்தியாவுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்றத நிரூபிச்சாகணும் அப்படி நிரூபிச்சா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு குடியுரிமை நிரூபிக்காதவங்களை இந்திய நாட்டை வைத்து வெளியேற்றிடுவோம் அப்படி இல்லாட்டி கைது பண்ணிடுவோம் அப்படின்றது தான் இப்போ சொல்லியிருக்கிற விஷயம் ஆனால் இந்த சட்டம் வந்த அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருஷம் வாழ்ந்தாலே போதும் அவங்களை எல்லாம் நாங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுபடி பார்த்தா நிறைய பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்த ஹிந்துக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் குடியுரிமை வழங்கப்படும் ஏற்கனவே இருந்த இந்த ரூல்ஸ் இப்ப மாறிடுது அப்படின்றது பல பேருடைய கருத்தா இருக்கு இந்த சட்டத்தை வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அமல்படுத்தும் பொழுது முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறாங்க ஆதரவு இதுக்கு எத்தனை பேர் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பேர் மீதி இருக்கிற எண்பத்தி ரெண்டு பேர் இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல பேரும் பல கேள்விகளையும் கேட்டிருக்கிறாங்க விவாதத்தப்ப அந்த விவாதத்துக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்திய நாட்டில் பல பேர் குடியுரிமை இல்லாமல் அவதிப்படுறாங்க அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே இந்த சட்டத்தின் மூலமாக தீரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு குடியுரிமை இல்லாட்டி என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக நம்ம ஒரு சிம் கார்டு வாங்குறதுக்கு ஐடி ப்ரூஃபு ஓட்டர் ஐடி ஏதாவது ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரேஷன் கடையில் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சம்மந்தமாக எந்த ஒரு வேலைக்கு நம்ம போனாலுமே ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம காட்டி ஆகணும் கொடுத்தாகணும் குடியுரிமை இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ரூஃப் எதுவுமே கவர்மெண்ட்லேருந்து வழங்கப்படாது அதனால் அவங்க வாழ்கிறது எவ்வளோ பெரிய சிரமமான விஷயம் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததாக அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பங்களாதேஷில் பிரிவினைக்கான சண்டைகள் நிறைய நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உகாண்டாவிலையும் நம்ம நாட்டு மக்களை பல பேரை அவங்க கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சமயங்கள்லையும் அங்கேருந்து இங்கே நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கறதுக்காக அப்போது ஒரு சட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்போது டெம்பரவரியாக அவங்களுக்காகவே சட்டத்தில் சில மாற்றம் செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த சட்டமும் அப்படின்னு அவர் நியாயப்படுத்துற மாதிரி பேசியிருக்கிறாரு இப்போ இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் நினைச்சா சட்டத்தை மாற்றி எழுத முடியும் அப்படின்ற ஒன்றை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்றைக்கி இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை உலக நாடுகள் இந்தியாவை பார்த்து கேவலமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இந்திய நாட்டில் கிடையாது அப்படின்ற பிரச்சனை தான் அதுக்கான சட்டத்தை இப்போ இவங்க கொண்டு வந்திருந்தா இந்த மாதிரி தப்புகள் நடக்காமல் நிறுத்துறதுக்கான ஒரு சட்டத்தை இவங்க கொண்டு வந்திருந்தா அது பாராட்ட கூடிய விஷயம் சம்பந்தமே இல்லாமல் இப்போ குடியுரிமை பிரச்சனையை இவங்க கொண்டு வர்றது எதுக்காக அப்படின்றது எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அமித் ஷா சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் சிறுபான்மையினரை பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சட்டங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த மூணு நாடுகளும் முஸ்லீம் நாடுகள் அதாவது பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களெல்லாம் அங்கே போயிடலாமா அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள்லாம் இங்கே வரலாம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள்லாம் அங்கே போயிட்டா அப்போ எப்படி இந்தியா வந்து ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாக இருக்க முடியும் அப்படின்றது எனக்கு இன்னொரு கேள்வியாக இருக்கு இவங்க முஸ்லீம
அதோட காங்கிரஸுக்கு இவங்க ஏற்கனவே ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணது காங்கிரஸ் கட்சி தான் நாங்கள் கிடையாது அப்படின்ற விஷயத்தையும் பாஜக தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி தோணுது இந்த சட்டம் வந்து இப்போ அவசியமான சட்டமா அப்படி இல்லாட்டி இந்த சட்டம் வந்து சரியான சட்டம்னு நினைக்கிறீங்களா முஸ்லீம்களை தவிர்த்து சரினு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அதோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறுத்துங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரப்போற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் நன்றி